ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഷിൽഫാസ് ലോക് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി പിസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓവൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പിസ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് പാനിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരു പാനിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെജ് പിസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ല സാധാ ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ ഒരു സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിന് പകരം ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈസ്റ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൈദയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുള്ളതാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ചൂടും ഈസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി കൂടി നല്ലോണം പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ കുഴച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പാത്രം മൂടി വെച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നല്ലോണം പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡോ നല്ല അതായത് പിസ ബേസ് നല്ല സോഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതാ ഞാൻ ആദ്യം വച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൻ്റെ ഇരട്ടി അയച്ചിരുന്ന മാവ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും കുഴക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പൊങ്ങിയത് കാരണം നമ്മളൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാ ഭാഗം എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു വലുതും ഒരു ചെറുതുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് മീൻസ് എവിടെയാണോ ഇങ്ങനെ പരത്തുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ തീരെ കട്ടി കുറയ്ക്കരുത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി റോളും കൊണ്ട് റോൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല റൗണ്ടായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും അതൊന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടി തീരെ നൈസ് ആക്കരുത് സൈഡ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക സൈഡിൻ്റെ അരികം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്താക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്താണ് പ്രസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അഴകിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ അടി തീരെ നൈസാക്കുകയും ചെയ്യരുത് കുറച്ച് കട്ടി വേണം അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ആ പിസയുടെ ആ സെറ്റപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലേക്കാണോ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം എവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാനൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പാനലിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റാക്കി റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലോണം കുത്തി കൊടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കുബൂസൊക്കെ പോലെ പൊങ്ങി വരും മാവല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലോണം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ ബേസിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അത്രയും മതി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തീ കൂട്ടിയിടരുത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ തീ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇതാ ഇപ്പോ
ഇത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ആണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ സവോള ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിലാണ് നീളത്തിൽ കുറച്ച് കട്ടിയിലറിഞ്ഞതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം മഷ്റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമ്മുടെ ചീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിസയുടെ മോസല്ല ചീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചീസിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേടി ഇപ്പോൾ ഒലിവ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് അത് വെറും ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ സാധനങ്ങൾ മതി ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പിസയുടെ വെജ് പിസയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് മീൻസ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുമ്പം അതാകെ കൊളമായി പോകും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീസൊക്കെ മേലിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മേലിൽ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക സൈഡിൽ കൂടെ അപ്പോൾ ആ സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ക്രിസ്മസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചായിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി പിസ്സ റെഡിയാവും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പിസ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലാണ് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ പിസ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിസ പാൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മാവ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മാവ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഫ്നസ് വരാതിരിക്കാനാണ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പിസ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിസ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഉള്ളി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അതിൻ്റെ മേളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചീസും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സെയിം എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പ്രൊസീജ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാത്രം ചൂടന വെക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റാൻഡ് ആ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കി വെക്കുക ചില രീതിയിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കും ഇനി സപ്പോസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെഡിയാവും ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ചീസൊക്കെ നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പിസ ഇതാ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കൃത്യം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്തും കിട്ടും നല്ലോണം ചീസും എല്ലാം മെൽത്തായൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടിപൊളി വെജ് പിസ്സ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക